Hi, welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Uppu Yathiri Uruvakam Yester David Ayyarathu Yennuttu Muppathu Aindil Thuvengi Rajiyengal Uvanraak British Arasin Kheel Vandabodhu British Arasu Uru Variyay இந்திய உப்பின் மீது விதித்து கூடவே பல உப்பு சட்டங்களையும் அமல்படுத்தியது அந்த வரி இந்திய உப்பின் விலையை அதிகப்படுத்தி குறிப்பாக இந்தியர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தது ஏழை மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான உப்பை வாங்க இயலாமல் போனது உப்பு சட்டத்தின்படி இந்தியர்கள் உப்பை சேகரிப்பது உற்பத்தி செய்வது அல்லது விற்பது சட்டத்திற்கு புறம்பாகும் யாராவது இந்தியாவிலோ அல்லது பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்துக்கு வெளியிலோ உட்பு உற்பத்தி செய்தாலோ விற்றாலோ ஆறு மாத சிறை தண்டனை அடைவர் காந்தியும் மேலும் பலரும் உப்பு சட்டம் உப்பு உற்பத்தி கட்டுப்பாடு இரண்டுமே நியாயமற்றது என்று அதற்கு எதிராக போராட முடிவு செய்தனர் காற்று நீர் இரண்டுக்கும் அடுத்து உப்பு வாழ்க்கைக்கு மிக அத்தியாவசியமானது என்றார் உப்பு முக்கியமானதாகும் அது நம் உணவை சுவை உள்ளதாக்குகிறது அதனால் உப்பு நமது ஆரோக்கியத்துக்கு மிக அவசியமாகும் காந்தி அவர்கள் ஒரு உப்பு யாத்திரைக்கு ஏற்பாடு செய்தார் அகமதாபாத்தில் இருக்கும் காந்தி ஆசிரமத்தில் இருந்து தெற்கு குஜராத்தில் இருக்கும் தண்டி என்ற ஒரு கடற்கரை கிராமத்திற்கு சென்றனர் அது பன்னிரண்டு மார்ச் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது அன்று காந்தியுடன் மேலும் எழுபத்தெட்டு பேருடன் தொடங்கியது அவர்கள் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் என்று நமக்கு தெரியும் காரணம் அவர்கள் கொடுமையான சட்டத்திற்கு மட்டும் போராடவில்லை நம் சுதந்திரத்திற்காகவும் போராடின அகமதாபாத்திலிருந்து இருநூற்று நாற்பது மைல் தொலைவில் இருக்கும் தண்டிக்கு செல்கையில் மேலும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் யாத்திரையில் சேர்ந்து கொண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியையும் அநியாயமான உப்பு வரியினையும் அநியாயமாக தங்களின் உப்பை உற்பத்தி செய்து விற்க தடை விதித்ததையும் எதிர்த்தனர் காந்தியும் அவரை தொடர்ந்தவர்களும் தினமும் பன்னிரண்டு மைல்கள் நடந்து மூன்று வாரத்தில் தண்டியை அடைந்தனர் அவர் இது உரிமைக்கும் வலிமைக்கும் உள்ள போராட்டம் என்று அழைத்தார் யாத்திரையின் முடிவில் காந்தி கடற்கரையில் இருந்த கொஞ்சம் உப்பு கட்டிகளை எடுத்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்தார் இந்த உப்பு கட்டிகளை கொண்டு பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் அடித்தளத்தினை ஆட்டப்போகிறேன் என்றார் தண்டி யாத்திரையுடன் காந்தி பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்துக்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கத்தினை துவங்கினார் உப்பு யாத்திரைக்கு பின் காந்தியுடன் எண்பதாயிரம் இந்தியர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் ஆனால் இறுதியில் பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் தன் இறுக்கத்தை தளர்த்தி இந்தியாவில் கொண்டு வர வேண்டிய சீர்திருத்தங்களை பற்றி பேச காந்தியை லண்டனுக்கு வர அழைப்பு விடுத்தனர் காந்தியின் உப்பு யாத்திரை செய்திகளில் எங்கும் பரவியது மேலும் அது இந்தியாவின் போராட்ட சரித்திரத்தில் ஒரு திருப்பு முனையாக நிரூபிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடைக்க வழிவகை செய்தது அநீதிக்கு எதிராக நின்ற இந்த எளிமையான செயலால் காந்தி அவர்கள் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் அடித்தளத்தையே ஆட்டம் காண வைத்தார் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து துணிவுடனும் முடிவுடனும் பணி செய்தால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சின்ன உப்பு கட்டியினைப் போல சிறியதாக பலமற்று இருந்தாலும் மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை காண முடியும் என்று மக்களுக்கு காட்டினார் Hey there. Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.